എന്തെന്നാ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മര്യാദക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാ പോരെ സംഭവം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അതായിരുന്നോ നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം പോയി നോക്കിയാ പോരെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു വെക്കണം നമ്മള് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അത് ശരി പോയി കിടന്നു ഞാൻ പവറിലുണ്ടായിരുന്നിട്ട് മാ റാമാറാവനെ കണ്ടിട്ട് ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ പുല്ല് വലയല്ലായിരുന്നു അവനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ സീറ്റിൽ നിന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് നിന്റെ അമ്പിളിയമ്മാവന്റെ കഥ കേൾക്കാനല്ല പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എൻ ഒ സി ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കൈലോട്ട് വെച്ച് തരാനാ സാർ നിങ്ങളിൽ ആരോ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത പരാതികാരനും അങ്ങേർക്ക് ഇനിയും റിലീവ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാമാറാവു സാറിന് ഇങ്ങനെ മര്യാദ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കല്ല സാർ എനിക്കത് കേൾക്കണ്ട നിനക്ക് കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ പോയി തൂങ്ങിച്ചാവട ഈയിടെയായിട്ട് എല്ലാവരും അവന്റെ വാലെ തൂങ്ങി നടക്കുന്നത് പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോ രാമാറാവുന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാവരും ഹരിചന്ദ്രന്റെ മക്കളായി തീരും അല്ലേ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്റെ ഫയൽസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഫീസിന്റെ പൊട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കാത്തച്ചിട്ട് പോകും ഞാൻ സാർ എന്തൊക്കെ അവന്റെ മേത്തേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ നേരത്തെ ഇടത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും ശരി അധികാരം കയ്യിലുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ തൂമ്പ കൊണ്ട് മല കോരിയെടുക്കും കുളം മണ്ണിട്ട് മൂടും അന്യാധീനപ്പെട്ട ആസ്തി അട്ടിമറിച്ച് കൈക്കലാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന രാമറാവുവിന്റെ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും ഞാൻ വായിച്ചു ബട്ട് അതിന്റെ സമ്മറി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വായിന്ന് കേൾക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് യുറോഡാ രാമറാവുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അയാളുടെ ചെലവുകൾ അയാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും എല്ലാം ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ സാധിച
Mr. Rama Rao is highly controversial in his deeds, but very calculative in his moves. Anuvadam undengil, Indo-Japanese power project case mudal, namu ke vidat thoda kam. Oru collector na na lekhe, yaan duty rulla parthe ne, Bharatya Sarkar nirmi kinnu oru anuvaydidi ulpanna kendra thina, thoda kam kurichadil. അത്യധികം സന്തോഷവാനാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ സർക്കാർ ശേഖരിച്ച മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമിയുടേതാണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കളക്ടർ രാമാറാവുവിന്റെ അക്ഷീണ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഇന്നിതിവിടെ സംഭവ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നാലും എന്റെ ഹൈത്തോ സാർ സാർ ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ ടു മിസ്റ്റർ രാമാറാവ് ഫിലിസ്റ്റേറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് കൃഷിക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും ബാരിക്കേട് തകർത്ത് അകത്തേക്ക് കയറി തുടങ്ങി കമ്പനിക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം എന്തായാലും എസ് പിക്ക് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തേക്കാം ഇത്രയും പേര് ഇവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എം എൽ എ കാര്യം അറിയിക്കാം എല്ലാരും വന്നേ മോനെ റാമറാവ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ കൈയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് മൂളി എന്ന് ഓർഡർ നെറ്റിയിലെ കെട്ടും ശരീരത്തിലെ മുറിവും കണ്ടില്ലേ ഇനി എന്താണ് പോകാനുള്ളത് എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് അകത്തിട്ടാ തീരും ഇവര് കർഷകരല്ല റൗഡീസ ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല നാഷണൽ പ്രസിൽ കയറിയാലുണ്ടല്ലോ ഈ വെഞ്ചർ തന്നെ ഇതോടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ തന്നെ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോജക്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ഉള്ളതാ ഇന്നെങ്കിലും എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്നെ പാർട്ടി എടുത്ത് പുറത്താക്കി കളയും അതെ സാറേ അവസാന നിമിഷം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും പേടിപ്പിക്കാന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് രാമറാവ് ഏകദേശം എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ഏക്കർ വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ എം ഒ യുവില് ഏക്കറിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ പൈസ ചെലവില്ലാതെ ഡൽഹി ഹൈക്കമാൻഡ് ബിനാമികൾക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഷെയറും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒഫീഷ്യലായും അൺഒഫീഷ്യലായും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കാശ് കൊടുത്ത് കർഷകരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്മതിപ്പിച്ച് സൈ വാങ്ങണം നീ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നീ നിന്ന പ്രശ്നം കൂടത്തെ ഉള്ളൂ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ രാമറാവു അന്ന് പകുതി വഴിക്ക് രാമറാവുവിനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് കർഷകർക്ക് ഒരു ഏക്കറിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്ത് എം ഒ യു അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എം എൽ എ സത്യനാരായണന് രാമാറാവുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം തോന്നി എം ഒ യുവിലെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റേറ്റ്സ് കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് രാമാറാവു ആണ് അവരെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് കേസെടുപ്പിച്ചു വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലായി ഏഴ് കോടി രൂപ കർഷകർക്ക് കൊടുപ്പിച്ചതിനായി രാമാറാവുവിന് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കേസെടുത്തു മിസ്റ്റർ രാമാറാവു 
വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി കോടതി എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ് യുവർ ഓണർ ഞാൻ തെറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ പത്തിരട്ടി വലിപ്പത്തിൽ ഇവർ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും പുറത്തു പറയാതെ അവരത് മനസ്സിൽ പൂഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്റെ അടുത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല സംശയാസ്പദമായി നൽകപ്പെട്ട പതിനേഴ് കേസുകളിൽ മൂന്ന് കേസുകളിൽ വ്യക്തത ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ കോടതി ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു ഈ കേസുകളുടെയെല്ലാം സത്യാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഒരു കോമൺ ഓർഡറിന് താഴെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും കോടതി തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ കേസുകളും പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ച് കമ്മിറ്റി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി സബ് കളക്ടർ ബി രാമാറാവുവിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവും തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓൺ എ പേഴ്സണൽ നോട്ട് ഓരോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പദവി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ള പ്രമാണം പറയുന്നത് പോലെ ഓത്ത് ഓഫ് എലിജിയൻസിനെ രാമാറാവു നൂറ് ശതമാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ളതാണ് അധികാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ബിയോൺ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും ന്യായമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കാ അവന്റെ ചെരിക്ക് നാലർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രവർത്തികൾക്കാണെങ്കിൽ പത്തർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രാമനെയും രാവണനെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതാണ് രാമാറാവു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടു മോനെ അവിടെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ വീട് ഏത് പരുവത്തിലായെന്ന് ആർക്കറിയാം അമ്മാനി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വീട് ഒഴിഞ്ഞെടുക്ക അതൊന്നും സംസാരിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിയാലോ എന്തിനാ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്നത് നിന്നോട് എങ്ങനെ പോലെ ഞാൻ നന്ദി പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഴിയാധാരായനെ എടാ പൊന്നൂട്ടാ അച്ഛമ്മയ്ക്കും അച്ചാച്ചനും നമുക്ക് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഞങ്ങളത് പോയിട്ട് വരട്ടെ നടക്കുവാനെ ആ ഇത് കൊള്ളാലോ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളു ആ വരണ സർ വരു വരു ഇരിക്കു ഞാൻ കുടിക്കാൻ അല്പം കോഫി എടുക്കട്ടെ അതേ കാപ്പി ലൊരുതുള്ളി വിഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്തു നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ മടുത്തു നീ ചെന്നൊരു കോഫി എടുത്തോണ്ട് വാ വിഷമൊന്നും ചേർക്കല്ലേ ചെല്ലേ വരു സാറേ ഇരിക്കെ രാമാറാവു എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് കൺഫേം ചെയ്തത് അതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു അല്ലേ ആ അടിയും ഇടിയും സമരവും എല്ലാം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അല്ലേ സാർ അകത്തിരിക്കുന്ന സാറ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴേക്കും പുറത്ത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കാണ് കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി വേഷത്തിലായിരുന്ന എം എൽ എയുടെ ആൾക്കാർ അതിസാമർഥ്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങി കർഷകരെ തല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ഞാൻ അത് കണ്ടു നിൽക്കും തോന്നുന്നു
ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സർക്കാരിനോട് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്തെങ്കിലും തന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചിന്റെ പൈസ തരില്ല പകരം നഷ്ടപരിഹാരമാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായി കക്കാതെ കള്ളനായ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് രാമറാവു ഒരു ദീപം തന്നെയാ നിശബ്ദമായി കത്തി പ്രകാശം നൽകും ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോവാണെങ്കിലും എന്നും ഇവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിന്റെ കെട്ടിയോനെ ഇടിയോപ്പതി കിൻസോമിനിയാ എന്ന് വെച്ചാ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് തീർക്കുന്നവരെ ഉറക്കം വരില്ല അപ്പ നീ അവനെ ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവൻ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് അത്യാവശ്യ ട്രാൻസ്ലോഡർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യും എ റെവല്യൂഷണറി ഓഫീസർ എല്ലാ കണ്ണേറും ഇതോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അനന്തു ഇത് നല്ലോണം ചെതിർന്ന പോലെ ഉടക്കണേ ഇനി മോൾ അകത്തേക്ക് പോരും അകത്തേക്ക് വാട രാമറാവും നിന്റെ അച്ഛനും ഞാനും ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയാന്നറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ മോൻ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസർ ആയതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് തന്നെയാ നീ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്കടാ അവനെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവൻ ചെയ്തോളൂ നീ ഒന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കടിയെടുത്തിട്ട് വരാം വേണം എന്തായാലും ഇവൻ ഇനി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ കാര്യം നിന്റെ പത്രത്തിൽ തന്നെ അച്ചടിച്ചു വരണം ആ പിന്നൊരു കാര്യം കുറെ നാളായി നീ മട്ടം കറി സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കാവെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ ഇറച്ചി കടയിൽ ഇപ്പൊ കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടോടാ നാലാ ആടിനെ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ രണ്ടെണ്ണം എത്തിച്ചോളൂ എന്നുള്ള കേട്ടേ ഓ അതോ അന്ന് കാലത്താ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലു പേരില് രണ്ടു പേരെ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിയത് എന്താ മോളെ സുഖമൊക്കെയാണോ ഇതെന്താ ഇത് ആ കൈകൊണ്ട് പ്രസാദം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കൈയും ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടുക സാരമില്ല കൊടുത്തേക്ക് കാരണം ഒരു പുറത്തൊന്നും കണ്ട് വന്നയാള എടുത്തോളാ കൃഷ്ണേന്ദു എന്തു എന്താ മോളുടെ അമ്മ അച്ഛനെ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നീ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചെല്ല് എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഒന്ന് വേഗം ചെല്ലടാ അച്ഛനെ പാചകക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് ഇങ്ങോട്ട് ഓ ഏത് നേരം കാശിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവനൊരു എന്താടാ പന്തേ വെച്ച് കളിക്കുക സ്ത്രീയുടെ കാര്യം മറന്നു പോയോ അങ്ങേരങ്ങാനും അറിഞ്ഞ പേടി വെച്ച് കൊല്ലും സാറേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളായിട്ട് ഒന്നിനും പോവാറില്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെക്കെട്ട് കയറി വന്നാ അത് ആരായാലും ശരി നമ്മളെ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല എന്താടാ അഹങ്കാരം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നെന്ന് നോക്കിക്ക് മര്യാദക്ക് വന്നോണം എന്താ സാർ എന്താ പ്രശ്നം എന്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ചെയ്യാൻ വേഗ സ്ഥലം വിട്ടോ ഓ ഓ എന്നാ എന്നോട് പറയണം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണ് ഈ വാർഡിന് ഇൻചാർജ് എം ആറും അബി പറയടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പോലീസ് അടിച്ചത് ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാട്ടാ ഏത് വിശേഷമാണെങ്കിലും ഇവര് മാത്രല്ല ഇവരുടെ ഒരു സി ഐ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലെ നാലഞ്ചു പേരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് കാട്ടില് വേട്ടയ്ക്ക് അയച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പറയും ഉള്ള പണിയെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അഞ്ച് പൈസ പോലും തരാതെ പറഞ്ഞയക്കും അതെന്തായിട്ടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ ഇനി മുതലേ ഇവരാരും എങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നില്ല പോന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പോർട്ടിലെ സംഭവത്തെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പോർട്ടിൽ ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എനിക്കതൊക്കെ നിസ്സാരം പണികളാണെന്ന് ഓർത്തോ അല്ല തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് അടച്ച് പെട്ടിക്കകത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നാനൂറ്റമ്പത് ടണ്ണിന്റെ ചരക്കാത് വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ അത് എന്റെ കണ്ണുകളുടെ അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കണത് താൻ കാണുന്നില്ലേ ആ താൻ ചെന്നേ തന്റെ ബോസിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ചരക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാന്ന് എന്നാ ചെന്ന ആയിക്കോട്ടെ സാർ ആ ശരി ശരി
നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആറമ്പിയുടെ പ്രാക്ടീസ് നടന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ശരിയാട്ടോ നീ ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ നോക്കണേ അവനെ ചവിട്ടി കൂട്ടാതെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നീ ആരാണെന്നാണോ വിചാരിക്കണേ ഒരു മുണ്ടുടുത്ത് ഞെളിഞ്ഞിറന്ന മമ്മൂട്ടിയാണെന്നാ വിചാരം അല്ല എന്തിനായിരുന്നു ഈ പോലീസുകാർ ഇവിടുത്തെ കള്ളന്മാരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇയാള് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് പോലീസിന്റെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും കുറ്റം തന്നെയാ പിടിച്ചു ഞാൻ അകത്തിടും എന്താ പിടിച്ചിട്ടു നിന്നെ പോലുള്ള ചില പോലീസുകാരുടെ ഉദ്ദേശം കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കലല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ചില പെരിയാടുകൾ എന്തെന്നാണോ താനീ പറയുന്നത് താൻ ഇവിടുത്തെ പുതിയ ആളാ അതേ നിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ നീ ആരാടാ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ നീ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറോ എം ആർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലേ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഓഫീസിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് വല്ല സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് ആസ്വദിക്കും ഈ പോലീസുകാരോട് വേണ്ട മോനെ നിന്റെ കളി ഞാൻ വന്നതേ കൈ കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഒപ്പിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് റേഷൻ കാർഡും വിതരണം ചെയ്ത് ഓഫീസ് മുറിക്കാത്തിരുന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനല്ല ആസ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിവെന്റീവ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വൈദവെ ഇവിടെ നടന്ന സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡന്റിൽ ഐ ക്ലിയർലി ഒബ്സർവ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് എ ക്രൈം കുറ്റം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പോലീസുകാരായതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ഞാനാ will have you to appear and explain you are stand in my office if you extend this issue any further sir sir avan verum or mro alle pinnendina sir ne office like vilipichu chodyam cheyne mro ki police are inquiry cheyanalla powers undo adha ariyirunnengi njan ippa angotte povayirunnu da avan parna style um force ok kaanumbo endengilokke undavadirikkillana thonu ഈ ആഴ്ച നടക്കണ റെക്കോർഡിംഗ് ഡാൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയും രാമാറാവു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞ കാരണം എനിക്ക് ആ ഡാൻസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും പുതുതായി താടിയൊക്കെ ഒരു മാസമായിട്ട് ലീവിലല്ലേ മടിയായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരത്തെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചു അതിരിക്കട്ടെ നീ എന്താ പഴയ ടെലിവിഷൻ പോലെ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുള്ളൂ നിനക്ക് എന്താടാ രാഘവ എന്ത് വേണേലും പറയാലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ എത്ര പ്രൈവറ്റ് ചാനൽസാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഒന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും നീ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൂരദർശനെ വെല്ലുന്ന പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കല്ലേ ഇപ്പം അടുത്ത റൗണ്ട് അവർക്കുള്ളത് സലീമേ എല്ലാരും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നേ സെൽഫോൺ ടെക്നോളജി ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നേ അതോടെ ലാൻഡ് ഫോൺ ഒക്കെ ഒരു കഥയായി മാറും മോനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യമാണ് കുറെ നാളായല്ലോ കളിക്കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ട് എന്താടാ രാമ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയപ്പോ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് പോലുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിനക്ക് പറ്റിയറിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പണി ഇല്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കാം എപ്പോഴാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം നാളെ തന്നെ എന്നാ പിന്നെ രാമാറാവിനെ ഇനി കണ്ണി കാണാൻ കിട്ടൂല പുതിയ ആള് എപ്പോ വരുന്ന പറഞ്ഞേ പഴയ ആള് പാലന്ത് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മണിയാവുമ്പോ രക്ഷ കൊടുക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ സാറിനെ വരുന്നിട്ടോ എല്ലാരോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കാൻ പറ നമസ്കാരം സാറേ എന്റെ പേര് ഗർജന ശ്യാംസുരൂപ് ഇവിടുത്തെ അറ്റൻഡറാ സാർ എന്തിനാ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടണേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചോളാം സാർ ആ കസേരയിലെങ്ങനെ പോയി നിനക്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരാം സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാരും എത്തിയല്ലോ ഓ എത്തി സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ചാർജിൽ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയൽസും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഐ എം അണ്ടർ പെയ്ഡ് എന്ന ചിന്തയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ നീട്ടി മേടിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത രണ്ട് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് തിരുത്തി കുറിക്കാൻ പാടില്ല കരിങ്കൽ കോറി ചതുപ്പ് നിലം മണൽ ലോറിക്കുള്ള എൻ ഒ സി ബർത്ത് ആൻഡ്
അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ പ്രൈവസി ആൻഡ് നോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ മൈ ഓഫീസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളും അറിയണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനും അറിയണം ഓൺലി പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് സാറേ ഇയാളുടെ പരാതി കുറെ കാലമായിട്ട് പെൻഡിങ്ങിലാ കർഷകനാ സാറേ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആൾ അപ്പർ കാസ്റ്റാ അയാൾക്ക് ആ സ്ഥലം കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറിയും കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച് എൻ്റെ പുറകെ നടക്കുമായിരുന്നു സാറേ കർഷകൻ്റെ കൈകളിൽ മണ്ണ് പുരുണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ ഓർഡർ ഫോമിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ കൊടത്തിൽ അയാളുടെ പേരെഴുതി കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ അതിൽ ഒപ്പിട്ടോളാം സർക്കാർ കോടതി കയറി ഇറങ്ങട്ടെ അതിൻ്റെ വിധി വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിക്കൊള്ളു അതുവരെ കർഷകർക്ക് അവിടെ കൃഷി നടത്താമല്ലോ സാറേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ എങ്കിലും ഉടമയായിട്ടിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം ഇപ്പൊ സ്വപ്നത്തെ പോലും കാണാത്തത് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കണത് സാറ് തന്നാ ഭൂമിയിൽ മാണിക്കം വിളയ്ക്കും സാറേ ഞാൻ മാണിക്കം വിളയ്ക്കും സാറ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ആള് സാധാരണക്കാരൻ അല്ലാട്ടാ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതാ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് കൊച്ചു കാര്യമാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ആറു മണിക്ക് ഓഫീസ് പൂട്ടാൻ നേരത്ത് ഒരു പത്തൊമ്പത് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ നിവേദനമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവൂലേ ദേ നോക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ടൊന്നും പേര് കൂടുതൽ അവിടെയില്ല ആള് ശരിക്കും ഒരു പുലിയാട്ടോ ചേക്കൻ പൂ പുലിയാറ ഇവിടെ എത്രയോ പേര് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാലം ചെന്നപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മറന്നു പക്ഷെ ഇയാൾ വന്നപ്പോ നമ്മൾ കാലത്തെ പോലും മറന്നു ഇവനെ കാലം ഓർത്തു വെക്കും മര്യാദക്ക് നടന്നോണം എന്തിനാടാ പാവം പിടിച്ച അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതെ ഇതേതോ മല മറിക്കണ പരിപാടിയാണെന്നാ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഈ പണിയേറ്റെടുത്ത് എന്നെ വേണം പറയാൻ ഇത് പോയിട്ട് വട്ടം കറക്കുകയാണല്ലോ പാടി ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി ജന്മം തീരണ അവസ്ഥ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നടക്കണില്ല ഛേ സാർ ചിലക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും റൂട്ടിൽ കൂടെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കാണോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഈ ചരക്കുകളെല്ലാം നേരിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോണില്ലേ അങ്ങേരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കരുതി അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ കിട്ടാനില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കഥ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാ രണ്ടു മൂന്ന് ടീമിനും ചേർക്കല്ലേ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാലോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടി പോയിക്കോ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരടോ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ അതെ തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ട സമാധാനത്തിൽ മതി പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച നമുക്ക് പണിയായി തീരും ഇത്രയധികം റെഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമില്ലെന്ന് ഓർക്കണം പിന്നെ കലപ്പയ്ക്ക് വരെ കാവല് നിൽക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാളിയ എന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ആദ്യം പൊക്കുക കരുക്കളൊക്കെ പതിയെ നീക്കിയാൽ മതി ഇത്തിരി സ്പീഡ് വേണമെന്ന് മാറും ഇതെല്ലാം മാലിനിയുടെ എന്താ ഇതെല്ലാം മാലിനി എന്ന പേര് തിമ്മസമുദ്രത്തിനടുത്ത പാരമ്പര്യ സ്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് വലിയ കുടുംബമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു സാർ ഞാനിവിടെ 
മോളുടെ പേരെന്താ രാമലക്ഷ്മി ഇനി പറയെ നീ എപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നിനക്കൊരു ഒറ്റ മോനല്ലേ ചെക്കന് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്താടാ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറേയേറെ വഴിത്തിരിവുകളിൽ ഇതും ഒന്നാണ് ആളുടെ പേര് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ നോർത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് പണിയായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ അച്ഛന് പുള്ളിക്കാരനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റിലായത് കോൺട്രാക്ടിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒത്തിരി കൂടി ആളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ തിരികെ വന്നില്ല കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ കണ്ണീര് പോലും വറ്റിപ്പോയി അല്ല ഇതൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ കിട്ടി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് അതെയോ വീട്ടില് വേറെ ആരും ഇല്ലേ സുരേന്ദ്രന്റെ തിരക്കി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അച്ഛനും മരിച്ചു ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയിരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് പോലും ഇപ്പൊ കടം കൊടുത്ത കാശിനു വേണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്ക പോലീസിന്റെയും കോടതിയുടെയും പുറകെ കുറെ ഓടി നോക്കി കളക്ടർ ഓഫീസിലും കുറെ പോയി നോക്കിയിട്ടും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ ദിവസം ഓരോ കത്തയക്കല പരിപാടി അതിന് പ്രയോജനമില്ലെന്നറിയാം ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നാലാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഈ കത്തുകൾ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇനി മുതൽ ഇതെന്റെ കടമയാണ് എന്നോട് തോന്നിയ പ്രണയത്തിൽ പരാജിതനായപ്പോഴും ഒരു മന്ദസ്മിതത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിയ രാമൻ അകലങ്ങളിൽ എവിടെയോ കാണാതായിട്ട് ഇന്ന് ഏഴു വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആഴക്കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ തേടിയെത്തി ഒരു തായ്ത്തടിയായി ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിന് മുങ്ങാൻ കൂടിയിട്ടു രാമാറാവു ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ മണി മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് തോന്നിയിരുന്നത് രാമാറാവു എസ് ഡിയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം പെൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാം വസന്ത കാലമായിരുന്നു ആദ്യമായി രാമനെ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ മനസ്സ് ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പോയി നീ എന്താ ഓർമ്മയൊക്കെ കൊല്ലുന്നേ സാറ് ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അകത്ത് വരുന്ന കാലക്രമേണ ഞാൻ നീ എന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ എന്നൊരൊറ്റ വാക്കായി മാറുകയാണ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ ഭാഷ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ മാതൃഭാഷ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹിന്ദി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി തീരും മറ്റു ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റല്ല സാർ ഓഹോ പക്ഷെ മാതൃഭാഷയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതും ശരിയല്ലോ സാർ ഹിന്ദി നമ്മളെ രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല സാർ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഷ ഓരോ കാര്യത്തിനും രാമറാവുവിന് സ്വന്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു കാലം കടന്നു പോകും തോറും ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് ബസ് പോയെ നിനക്ക് എന്നെ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ബസ്സും പോവേ കോട്ടയം നീ നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം എന്ന സ്വപ്നത്തെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാ അങ്ങ് നഗരത്തിൽ പോയി നാല് വർഷം ഇനി നകന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്ഷമയോടെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഇനി എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല ആ ജോലി എങ്ങനെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി കിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കരാമോ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം കഴിയും അതിനുശേഷം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോയാ പിന്നെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനെത്തും എന്താ പോരെ 
രാമനോടൊപ്പമുള്ള കല്യാണവും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതവും ഒക്കെ എന്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ രാമന് ജോലി കിട്ടി ഇനി കല്യാണത്തിന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നടക്കാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സുഖായിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റ മുളവിട് നന്ദിനി എന്ന പേര് നിനക്കൊരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ കടമയല്ലേ മോനെ ഇനി എന്താന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ട എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നീ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മാലിനി തക്കതായൊരു കാരണം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും മാറില്ല ഇങ്ങനെ തലകുനിക്കേണ്ട തെറ്റൊന്നും നീ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രണയം നമ്മളിരുവരുടെയും മാത്രം പ്രശ്ന പക്ഷെ കല്യാണം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാം പക്ഷെ കല്യാണ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായില്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കാണാൻ വിളിച്ചതാ മാലിനി നിനക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നീ അറിയാതെ മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ നിന്നോട് എന്ത് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വല്ലാതെ പെടഞ്ഞു പോയി എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ലായിരുന്നു എത്ര നിസ്സാരായിട്ട എന്റെ മനസ്സിലെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒരു അവസരം നീ എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ട്ണറുടെ മകനുമായി എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പോ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സന്തോഷം കണ്ടത് ആ കല്യാണം ഒഴിവാക്കാൻ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മാർഗേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിന്റെ പേര് അവരോട് പറയണം അച്ഛന്റെ വാക്കിന് വിലയില്ലാതാക്കാൻ നീ ഒരിക്കലും കാരണമാവരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നിന്റെ പേര് പറയാൻ എന്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ല പിന്നെല്ലാം ഒരു കൈവിട്ട കളിയായിരുന്നു മരിച്ചുപോയൊരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്ത് ഏഴ് വർഷം വരെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം എവിഡൻസ് ആക്ട് വൺ നോട്ട് സെവൻ ആൻഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നീ സെഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റിസംഷൻ ഓഫ് ഡെത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വത്തവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരി നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്ക അതെ ആറു മാസമായിട്ട് നീ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കൂടെ കറങ്ങിയാലേ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടും ചുമ്മാ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് കറങ്ങി അടക്കല്ലേ നിങ്ങള് ഇതുവരെ ആ ചരക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു തുമ്പ് പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതെ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞേക്ക് ഓഫീസിൽ ലീവ് ആക്കി മഫ്തിയിൽ ഞാൻ കറങ്ങിക്കോളാം വേണ്ട സാർ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി വിവരം അറിയിച്ചോളാം എന്നെ വിശ്വസിക്ക് സാർ ആ നമുക്കിത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താമസ സാർ എന്താണാവോ മജിസ്ട്രേറ്റ് സാർ ഇതുവഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണോ ആ 
ഷടാ ഇതൊരു മിസ്സിംഗ് കേസാണല്ലോ അപ്പോഴേ നിങ്ങളാണോ ഈ മാലിന് ആഹാ ഇതുവരെ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഇതൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത കേസാ എന്തെങ്കിലും ആയാ പറയാം എന്തായാലും ഇപ്പൊ പോയിക്കും പരാതി തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി എന്നിട്ട് എഫ് ഐ ആർ പോലും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ആഹാ അയാളെ എവിടെ വെച്ചാണോ കാണാണ്ടായത് അവിടെ ചെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കും അവരെഴുതട്ടെ എഫ് ഐ ആർ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പോട്ടെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിൽ നിന്ന് വെക്കാം പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഹലോ എന്ത് പ്രോഗ്രസ്സാ വേണ്ടത് അത് ആദ്യം പറ ഈ പ്രോഗ്രസും അറ്റൻഡൻസും ഒന്നും ഞാൻ എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോട് പോലും പറയാറില്ല അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല മനസ്സിലായാ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കുന്തും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ കാണാതായ ആളുടെ ഭാര്യയോ ബന്ധുക്കളോ തെരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് കുന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏഹ് തൊട്ടേനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി അങ്ങ് വന്നോളൂ ഇതിനകത്തിരിക്കണവന്മാർക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലല്ലോ അല്ല ഈ കാര്യത്തിലെ സാറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ പറഞ്ഞു അവൾക്കൊരു കൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് എന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരാളെ കാണാതായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതേതോ സുരേന്ദ്രൻ ആണത്രേ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൊത്തം കടം വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങി കളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു ചീറ്റിംഗ് കേസ് അങ്ങ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു ഓക്കെ സാർ അയാൾ ഒളിവിലായതുകൊണ്ട് കണ്ടുകിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് ആ കേസ് അങ്ങ് എഴുതി തള്ളിയേ ഈ വലിഞ്ഞേറി വന്നവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒത്തിരി ജോലികളുള്ളതാ ആ ഇറങ്ങി പോവാൻ നോക്ക് ഇവിടെ അന്നദാനമൊന്നും ഇല്ല ഇതിനും വെതം തൂങ്ങിച്ചാവ ഓട്ടി കിടക്കണ പാട്ടി വരെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നോടത്ത് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്നവനെ ഡിമോട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ടെമ്പററി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുക കണ്ടാ തോന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണെന്ന് അവനോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് എന്ന് വെച്ചാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നവരോട് പോകുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അല്ല എന്തവരുടെ ഒക്കെ വിചാരം അല്ല സാറ് ഇതുവരെ പോയില്ലായിരുന്നു കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ചീറ്റിംഗ് കേസല്ല ഇത് മിസ്സിംഗ് കേസാണെന്ന് ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും നീ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ലോക്കപ്പ് ഡെത്താണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻക്വയറിക്ക് ദിവസവും നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്റെ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം നീ വീട്ടിൽ അത്തേണ്ടി പോയോ നോക്കി പോയല്ലോ സാറേ എന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നതാ ഇവൻ എവിടുന്ന് കയറി വന്ന് കൺമുൻപി കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ കേസിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വട്ടം ചുറ്റിക്കാണല്ലോ ഇയാളാണ് വർമ്മ അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സില് വർമ്മ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇനി അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിസിനസ്സിൽ സഹായിക്കാനാണ് സുരേന്ദ്രൻ പോയതെങ്കിൽ വർമ്മ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ പഴയ കലണ്ടറോ ഡയറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു പോകും അപ്പോ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധു എന്റെ മോനെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് അപ്പൊ തൊട്ട് അയാളെ കാണാനേ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാ വിധിയെ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇത്രയും ദൂരം ബുദ്ധിമുട്ടി വരില്ലല്ലോ എന്റെ മോൻ ദുബായ്ക്ക് പോയിട്ട് പൊത്തിരി കാലായി എന്നാലും എന്റെ മോന് സുരേന്ദ്രൻ എന്നൊരു ഫ്രണ്ട് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇതാരാണ് നിങ്ങളുടെ മോനല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കല്യാണ ചെക്കനാണ് സുരേന്ദ്രൻ 
ഇവര് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് ആയിരുന്നിരിക്കാം അതിനെന്താ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ സ്ഥലം വിട്ടോ ഉം പോയിക്കോ നീ എന്താ നോക്കി നിൽക്കണേ പോ അകത്തേക്ക് പോ ഉം വന്നോളും ഓരോ ശരി ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുത്താൽ മാത്രം ഇത്ര തിരക്കെന്താ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെ നിനക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം തോന്നുന്നത് അവരെ വിളിക്കും ശ്രീധർ സാറ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ്യില് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഗ്രാനൈറ്റ് ലോറികൾ ഇതുവഴി കടന്നുപോയി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ എൻട്രി ഉണ്ട് സാധാരണ ഗ്രാനൈറ്റ് ആയിട്ട് മാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട കൊറച്ച് പണിയുണ്ട് നിനക്കൊക്കെ എന്താ സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും കാശും ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ ഞാനും ഒന്നും ശരിക്കും സെറ്റിൽ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ കഴിക്കാം ഞാൻ പോവാ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നത് സെറ്റിലാവുന്ന തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതൊന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല അവനെന്താ പറ്റിയത് അവനെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പിടിക്കുന്നില്ല നീ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ഓർക്കണം ഓഫീസിൽ പോലും പോകാതെ നീ എന്തിനാ സുരേന്ദ്രനെ നോക്കി നടക്കുന്നത് ഇതും എന്റെ ജോലിയിൽ പെടും ആരെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താലല്ലേ കേസ് നീങ്ങും അത് നീങ്ങോ നീങ്ങാതിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ഒറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നടക്കുന്ന എന്തിനാന്നാ ചോദിച്ചേ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ പത്ത് പേരുടെ എങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് ഒരാളുടെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കിയെല്ലാം മറക്കല്ലേ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ അളിയൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നാല് ദിവസമായി മോളും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആകെ വിഷമത്തില്ല മഹാലക്ഷ്മി ഇനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മാലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് കാണാതായിരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ഏകദേശം ഇരുപത് പേര് സുരേന്ദ്രനെ തെരഞ്ഞു വന്നപ്പോ വർമ്മ വർമ്മയെ തെരഞ്ഞു വന്നപ്പോ അയാളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് രാജൻ രാജന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ വെങ്കട്ട് ഇതുപോലൊരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അവരെവിടെ പോയെന്നോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അറിയില്ല തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെയും പേരൻസിനെയും ഞാൻ കണ്ടു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വന്തം പഠിപ്പ് മതിയാക്കി ജോലിക്കിറങ്ങിയ കുറെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു കുട്ടികളെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം വെക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും എനിക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയതൊന്നും പകുതിയിൽ നിർത്താനാവില്ല ഒരാഴ്ച എന്നെ കാണാതായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നം 
അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ വീടുകളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് ആലോചിച്ചു ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭാര്യ മകന് വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനു വേണ്ടി മകളും മകനും കുറേയേറെ മാസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പോലീസിന് കൈമാറാൻ പോവാ ഇനി അവര് ഡീൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനാവുമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അച്ഛനോടല്ല പറഞ്ഞത് മോനോടാ വീണ്ടും അവതാരത്തി അയ്യോ ഇത് താൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടം വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുക ഗ്രേറ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ രക്തചന്ദന കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഒരു പരാതി എന്നാൽ ഞാനത് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നു താൻ അങ്ങ് വിചാരിച്ചോ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ നിന്റെ അത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും കൊറച്ചു നെട്ടും പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കെട്ടുകഥയല്ല ഇത് സത്യമാണ് അല്ല എന്ത് സത്യം താൻ പറയുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ രക്തചന്ദ്രമായത് തിരുപ്പതിയിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇല്ല ആ ബെൽറ്റിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് പ്രകാശം ജില്ലയിൽ മാത്രമാണുള്ളത് അവരൊക്കെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് മദ്രാസ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് പീലൂര് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വർമ്മയുടെ കമ്പനിയുടെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ എൻട്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ മാംഗ്ലൂരിൽ മത്സരത്തിന് പോയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കാണാതായിരിക്കുകയാണ് അല്ല എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മിസ്സായ സുരേന്ദ്രനും കണ്ടെയ്നറുകളുടെ എൻട്രി തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ വർമ്മയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് സുരേന്ദ്രനും ഈ ക്രൈം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതും തെറ്റല്ലേ സാറേ ഈ കണ്ടെയ്നർ ബാച്ച് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് മിസ് ആയതായിട്ട് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കണം ഒരിടത്ത് പോലും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അല്ല അവരുടെ ഒക്കെ അഡ്രസ് തന്റേലുണ്ടോ സോറി സാർ എന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല സുരേന്ദ്രന്റെ ചീറ്റിംഗ് കേസ് എല്ലാം മിസ്സിംഗ് കേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെമ്മോ വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം ഏ അതൊന്നും വേണ്ട മെമോയും ഡെമോയും ഒന്നും എനിക്ക് അയക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ മിസ്സിംഗ് കേസ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവൻ ഏത് അവതാരമാടാ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ചരക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു
ഈ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് പലതും ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറുചോദ്യം ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് സ്ഥലം വിട്ടേക്കണം എന്നാ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എന്റെ തലേ കൂടെയാണെന്ന് തോന്നിയ അവന് വട്ടാണെന്നാണ് പറയാ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രാന്താശുപത്രിയാ നല്ലത് ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്സിഡന്റ് നടക്കും ചിലപ്പോ കാലും ഫ്രാക്ചർ ആവും ആ എനിക്കിതിലൊക്കെ എന്താ കാര്യം താനാണ് ഈ അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ അയച്ചേക്കാം ആക്സിഡന്റിന്റെ കാരണം നിങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ എൻക്വയറി കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ രാമറാവുവിന് സിക്സ് മന്ത്സ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു എസ് പി സാർ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാമാറാവുവിന് സിക്സ് മന്ത്സ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കൂടി പോയെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നി സത്യത്തിൽ അവിടെ നടന്നത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് മാത്രമാണ് ആക്സിഡന്റ് ആയവരെ ഇയാൾ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മൂന്ന് മാസത്തെ സസ്പെൻഷൻ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ മിസ്റ്റർ രാമാറാവു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഫോൺ ചെയ്ത ഉടനെ എല്ലാവരും വന്നല്ലോ അതിനെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നപ്പോ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവന്റെ അച്ഛൻ വർമ്മ ഇവിടെ മെമ്പറായിരുന്നു ഇവൻ ഇവിടുത്തെ മെമ്പറേ അല്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയൂ ഏതോ ഒരുത്തും ചരക്ക് കടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചരക്ക് എന്ന് വെച്ചാ ചരക്ക് പല തരത്തിലുണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല ചരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തകന്ധനോ സാറേ കാണാതായി ഇരുപത് പേർക്കും ഈ ചരക്കും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും അളിയ കാണാതായവര് കർണാടക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു സലീം ആ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇല്ല അതൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങള് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വേര് തേടി പോയത് ആദ്യമായി ഞാൻ തിരുപ്പതി ചെന്നപ്പോ ശേഷാചലം ഫോറസ്റ്റുകാരോടൊപ്പം കറങ്ങി ഈ സ്മഗ്ലിങ്ങിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു ഈ ടോട്ടൽ സ്മഗ്ലിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ആകെ അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്പർ വൺ ഫുഡ് കട്ടേഴ്സ് ഇവർ കൂലിപ്പണിക്കാരാ ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തിരുവണ്ണാമലയ്ക്കടുത്ത് ജവ്വാദ് മലമ്പ്രദേശത്ത് വന്നവരാണ് സെക്കൻഡ് ലോഡേഴ്സ് ഇവർ ശേഷാചലം വനത്തിലെ ലോക്കൽസ് ആണ് സീക്രട്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചരക്കെത്തിക്കുന്നവർ തേർഡ് കീപ്പേഴ്സ് ഇവരും ലോക്കൽസാ സീക്രട്ട് ലൊക്കേഷൻസിൽ നാളുകളോളം രക്തയന്ത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഈ ചുമന്ന പൊന്നിനെ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം കനാലിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ സൂക്ഷിക്കും ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് വർമ്മയെ പോലുള്ളവരെ സീക്രട്ട് ലൊക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഫിഫ്ത് ദി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇവരിവരുടെ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ രക്തചന്ദനത്തെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഫുഡ് ടുബാക്കോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത പണി ചെയ്തിരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ മിസ് ആയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്ററി ഈ അഞ്ച് ലെയറുകൾ അല്ലാതെ ഇവരുടെ എല്ലാം മുകളിൽ ഒരു കിങ് പിന്നെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഭാഷയിൽ അയാളെ ഡോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് രക്തചന്ദനവും അത് കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാരുമാണ് മിസ് ആയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആൾക്കാരും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മിസ് ആയവരെ തിരയുന്നുണ്ടാവും ഈ കേസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും വേണം നിങ്ങളുടെ സഹായവും വേണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈസൂർ ദൂരദർശനിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മാംഗ്ലൂർ പോർട്ട് ഏജൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ രക്തചന്ദന സ്മഗ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾ അത് ഗ്യാദർ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ വല്ല കോണ്ടാക്ട്സും ഉണ്ട് നാളെ തന്നെ മൈസൂരിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം ശേഖരിച്ചോളാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈസൂരിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പോർട്ട് ഏജന്റ് മിസ്സായ ചിരക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് വേണേ പോയി കണ്ടുപോക്ക
ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം എടാ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോ ചേട്ടാ എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ എടാ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മിസ്സിംഗ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോവാ നിനക്കറിയാൻ വഴിയില്ല അതിനെനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എത്തണം വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പൊക്കെ പോയിക്കും ഹൈദരാബാദിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ ട്രെയിനിൽ മംഗലാപുരത്തിന് പോയത് മോനെ 
നിന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ ശാപവാക്കുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ വെറുതെ വിടില്ല മോനെ അവരുടെ ഓരോ ശാപവാക്കും എന്റെ നെഞ്ചില തറച്ചത് മോനെ രാമാറാവു നീ എന്നോടെങ്കിലും സത്യം പറ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സത്യോ സത്യമല്ല ഇവനെ മഹാകളന അതേ കാരണവരെ നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്താ പറഞ്ഞേ അത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടിയ ഒരുത്തന്റെ ജഡമാണെന്ന് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടപ്പ വീണ ഒരു മനുഷ്യൻ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് പാളത്തില് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലോ രാമറാവു താൻ ആളൊരു മുതല് തന്നെ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം താൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നെ ഇട്ട് വട്ടം ചുറ്റിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഞാനും നിന്നെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ആ എന്നാ ഇറങ്ങിറങ്ങിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ വാ കല്ലു പോലെ നിൽക്കല്ലേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുള്ളതാ രാമറാവു നീ ഇടപെടാൻ ഇപ്പോഴും സമയമായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇമോഷൻസ് നിയന്ത്രണത്തിലല്ല തൽക്കാലം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അതെങ്ങനെ നടക്കുക എനിക്കിതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ രാമറാവു എന്നെ നീ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ ക്രിമിനൽസ് കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴല്ല പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതല്ല ശരി ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമുണ്ട് മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ആ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ നിന്നെ ഇങ്ങനെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു സുഖല്ലേ അല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് നിനക്ക് നിന്റെ ജോലി ഉണ്ടാവണ ഓങ്കോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടിലാണ് നീ ജനിച്ചത് നിന്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് കിട്ടിയ പിതൃസ്വത്ത് ആ കുടിൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്ക് തന്നതോ ഓർമ്മിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ബാല്യം നീ ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് വെച്ചാലും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല പക്ഷെ നീ ഇന്ന് കോടികൾ കുടമയായ കോടീശ്വരനാണ് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളും പാസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഒന്നും വിടാതെ ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മാത്രല്ല കുട്ടികളില്ലാത്ത നിന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു അയാളുടെ മകൻ മരിച്ച സമയത്ത് ചെറുപ്രായത്തിലെ നിന്നെ ദത്തെടുത്തതാണെന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടാക്കി നീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പാഷനേറ്റ് അപ്പോയിൻമെന്റിലാണല്ലോ നിനക്ക് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗം കിട്ടിയത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി അടപടലം നിന്നെ പൂട്ടിക്കാശിക്കയക്കാൻ എന്താ മോനെ വന്ന വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ പോലീസ് തിരിച്ചു പോയല്ലോ അതിന് മാത്രം നീ അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോ പേടിയാകുക സത്യത്തിൽ നീ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അനന്തു ഈയിടെ വല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയും വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും ഒരുപാട് പണം കണ്ടിരുന്നു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കെന്തിനാത് നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടെങ്കിലും നീ സത്യം തുറന്ന് പറയടാ അതിന് ഞാൻ കള്ളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലോ അച്ഛ അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സത്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ രാമാറാവു മോനെ നീ ഇത്രയും വലിയ കെട്ടുകഥകളൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ടായിരുന്നു അനന്തു എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വളർന്ന കുട്ടിയ അവനൊരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അനന്തു തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലടാ രാമാറാവു സ്വന്തം ചോര തന്നെയാണെന്ന് കരുതി അവർ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹിപ്പോക്രസിയാണ് അച്ഛ മോനെ നിന്റെ വിവരമൊന്നും എനിക്കില്ല നീ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളച്ചു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്കൊരു അല്പ സമാധാനം തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലിന്യെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് നിന്നോടൊന്നും പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയല്ല വിഷമം വരുമ്പോ ഓടിച്ചെന്ന അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് കരയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇല്ലാത്ത ചിരിയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ആ പാവം പെങ്കുച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയില്ല മഹാലക്ഷ്മി പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തോളം കൊണ്ടു നടന്നിട്ട് അത് വഷളാവുമ്പോ തലയൂരാൻ എനിക്കറിയില്ല മഹാലക്ഷ്മി 
രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ആനന്ദ് പോയത് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ മഹാലക്ഷ്മി ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നീ പോയിക്കോ നന്ദിനി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു നാളും കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കും പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായിക്കൂടും ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചുമോള് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ മോൻ ദുബായിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ള സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം അവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടാതിരിക്കാൻ അവനെ തപ്പി പോയതുമില്ല ചേട്ടനെ മറന്ന ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് അതേ പ്രായം നിനക്ക് ഇത് നിന്റെ കാലാന്ന് വിചാരിച്ചു അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാടാ നീ പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും ഇതെന്റെ തലയിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരവസാനം നീ വേണം കണ്ടെത്താൻ ആരൊക്കെ എതിരിരുന്നാലും ഇനി അത് ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ അറ്റം കാണാതെ നീ അത് വിടരുത് ഇതെന്താ മോളെ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ പറയാൻ എഴുതിക്കും സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അവന്റെ പേര് സുരേഷ് മൂന്നിലൂടെ തബല വേണം ആൾക്ക് ആറായിരം വീതം ആ അത് ഞാൻ നാളെ തന്നേക്കാം വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി വേണം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വീതം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇരുപതിനായിരം തന്നേക്കാം വേറെ നമ്പർ കൂടി പറയാം എഴുതിക്കോ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ അയാളുടെ പേര് ദിവാകരൻ നാല് സിഗരറ്റുകാരുണ്ട് ചെലവിന് ഓരോരുത്തർക്ക് മുന്നൂറ് വീതം നിന്റെ ആൾക്കാരായത് കൊണ്ടാ മുന്നൂറ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മുപ്പതിനായിരമായിട്ട് തന്നേക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തില് വലിയൊരു സഹായം മോള് ചെയ്തേ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ ഉം മോളു താഴെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേ വലിയച്ചന് ഞാനും പിന്നെ വരാട്ടോ ഇങ്ങി വാ ഇവാ താഴേക്ക് വരാം ഈ കണക്കെന്താ മോനെ ഇതൊരു കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ തപന ഇത് സിഗരറ്റ് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് എന്നു വെച്ചാ എന്റെ മോൻ അവരെയൊക്കെ സ്മഗ്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണോ പറയണേ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമോള് പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയില്ല അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂട്ടമായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം സുരേന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അതെ കഷ്ടമുണ്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ ഭാര്യ മകളെ ഒന്ന് കാണണം സുരേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസം അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ തർക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് നീ ഒരു സ്മഗ്ലർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് സഹായം ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു ഏതാ തെറ്റ് കാശിന് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ സർക്കാർ ആ രക്തം ഇന്നലെ മുറിച്ച് വിൽക്കാറില്ലേ വിരാജി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി സർക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാ വിചാരം ഡാ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രം ഡാ നിനക്കറിയോ മുപ്പത് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും സത്യസന്ധത മൂത്ത അച്ഛൻ ഇതുവരെ നാട് മുഴുവൻ കട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്
നീ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്താ ഈ കാശ് മുഴുവൻ നീ ഉപയോഗിച്ചു വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എനിക്കിത് വേണ്ട ചിലപ്പോ സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ബലിയാടാകാൻ പോകുന്നത് നീ നിന്റെ ചില ലിങ്സും മാത്രം നീ പറയുന്ന ആ വിരാജും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ സേഫാ പക്ഷെ നിന്നെ പോലെയുള്ളവർ അവർക്കെന്നും വെറും ബലിയാടുകൾ മാത്രമാ അങ്ങോട്ട് നോക്കി സത്യസന്ധതയോടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഉരുളച്ചോറും നമ്മുടെ മക്കളെ ശരീരത്ത് പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും അഭിമാനത്തോടും ജീവിക്കും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ജയിലാ അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ മോളുടെ ഭാവി എന്താവും ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല എല്ലാം കളഞ്ഞേക്ക് ഞാനിതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ പോലും എന്റെ ഈ വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കാറിയില്ല എന്നെ സംശയം അച്ഛന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ കച്ചവടം നിർത്തിക്കോളാം കാശ് വാങ്ങിച്ച കാരണം ഈ കൺസൈൻമെന്റ് നിനക്ക് രക്ഷയില്ല അവസാന നിമിഷം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിരാജ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുടെ ജീവൻ എടുക്കും ഞാൻ ഈ ഒറ്റ കൺസൈൻമെന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വന്നോളാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ബിസിനസ് നടത്താം എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും പിന്നൊരു കാര്യം നിന്റെ നാട്ടിലെ ഇന്റേണൽ റോഡില്ലേ അതിലേ ഞങ്ങളുടെ നാളത്തെ കൺസൈൻമെന്റ് പോകുന്നത് നാളെ രാത്രിയിലെ അവസാന കണ്ടെയ്നറിനൊപ്പം ഞാനും പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നീയും എന്റെ കൂടെ കൂടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു പോവാം നിന്റെ നാടെത്തുമ്പോ നിന്നെ ഇറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പോവല്ലോ എന്റെ കൂടെ വരാൻ നീ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയൊന്നും പേടിക്കരുത് മാംഗ്ലൂര് പോർട്ട് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജപാത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട വാ ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചാണ് എന്റെ മുൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന അന്ന് വരെ അവനൊരു സ്മഗ്ലർ ആണെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ഒന്നിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും പോയി വർമ്മയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രൻ വർമ്മയോടൊപ്പമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒപ്പം ഇരുപത് പേരും നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് അവരെ കാണാതായത് അതൊരു സംശയമില്ല എടാ നീ അന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം എപ്പോഴും മംഗ്ലൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ തന്നെ എൻട്രീസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തത് പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ ദൂരദർശൻ ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞ ഏതെന്നു പോലും ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ മിസ്സായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അനന്തു എന്തോ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന സി ഐ മുരളി കാണാതായ സുരേന്ദ്രൻ ഇതിലെന്തോ ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെ ചുറ്റി നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെയാ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ലില്ല എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള സംഭവം മംഗ്ലൂര് അവസാനിക്കുന്നു നീ മംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അനന്തു നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോ അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അനന്തുവിന്റെ അറ്റാക്ക് ഞാൻ പോകാതിരിക്കാനല്ല എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തു എന്ന് കരുതിയല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി തന്നെയാണ് എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആ സമയം കൊണ്ട് അവനൊരു ടീമും ആയിട്ട് അവിടെ എത്തി അപ്പം അവൻ ആ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനുണ്ട് അവൻ ആരോടോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് അവരുടെ എല്ലാം പേരെനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് എത്ര നീ എണ്ണി നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെ മോത്തോട്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതൊന്നുമില്ല നിന്റെ മോത്തേക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാത്രി ഒൻപതിനും ഒൻപതരക്കിടയ്ക്കുള്ള കോൾ ലിസ്റ്റ് വേണം പോലീസാണോ അല്ല 
എന്നാ തരം അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആ സമയത്തെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പ തൊട്ട് പുറകോട്ടടിക്കണം അങ്ങനെ അടിക്കാൻ കുറച്ച് കാശ് വന്നാലും കാശോ കാശ് ഒന്ന് കേട്ടതും വടി പോലല്ലേ എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ സലീമേ എത്രയും വേഗം ഞാൻ തരുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാ അഡ്രസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വേഗം നോട്ട് ചെയ്തോ സാർ ശരിക്കും സാർ പോലീസ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് നിനക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതി തന്നതിലും ആ ഫോട്ടോ കോപ്പിയിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഹോൾസ്ലി ഹിൽസിന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുൻപ് ഒങ്കോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോയ ആ വെഹിക്കിൾസ് ഹോൾസ്ലി ഹിൽസിന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗട്ടു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ടില്ല ബുദ്ധിയോടെ അവര് എല്ലാം മാംഗ്ലൂർ പോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പോലെയാണ് അവർ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും മംഗ്ലൂർ പോർട്ട് വരെ എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എൻട്രീസും ഒരേ ഹൈൻ റേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ ഒരാൾ എഴുതിയത് അതെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ എത്തുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം ദൂരേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫേക്ക് എൻട്രിയാണ് എനിവേ സലീമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആവും ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ധർമ്മാവരത്തുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ടെലിഫോണിന്റെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോർട്ട് കോൾ ഷോർട്ട് കോൾ എന്നാൽ അനന്തു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ മാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കയറിയ ട്രെയിൻ ലൂപ്പ് ലൈനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയത് ധർമ്മാവരത്താണ് എന്റെ നേരെ അറ്റാക്ക് നടന്ന അവിടെ വെച്ചാ നീ തന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒരു ഗോസ് നമ്പറാ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേരിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറാണത് ഇതിപ്പോ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ല ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആരുടെയാണെന്നറിയോ സലിമേ ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ് ഇത് അയാളുടെ നമ്പറാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ കോൾ പാറ്റൺ നോക്കിയാലും ഞായറാഴ്ചയിൽ മാത്രമേ ഇത് അവൈലബിൾ ആകാറുള്ളൂ ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇത് അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഞാൻ നിനക്കൊരു ബഡ് ഫോൺ തരാം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഫോൺ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഫോൺ കോൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോളും കേൾക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഇല്ലീഗൽ ആണ് എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേടിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവരവരുടെ പണി നോക്കി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്രക്ക് പേടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്റെ പേടി തീർക്കാൻ നീ ആരാടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ശരിക്ക് കേട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ മായം ഞാൻ ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അനന്തു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഗ്യാങ്ങിലെ രണ്ടുപേരെ എങ്ങോട്ടോ അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയാത്ത പോലെ ഭാവിച്ചു അവിടെ നിന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് തുടങ്ങി സാറുമായി ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനായിരിക്കാം അവൻ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി കൊല്ലാൻ പോയവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ 
അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നീ ഒളിവിൽപ്പിക്കും സർ ചെയ്തതിനൊന്നും വർഷങ്ങളായിട്ട് കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ അനന്തുവിനെയും കൂട്ടി മൂന്ന് പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ മരിച്ചത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചിരക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ കരാർ പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് ഉടനെ കിട്ടണം എടാ എന്താ നിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു കല്ലുകടി ആ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ചരക്കൊന്ന് ടൈറ്റാക്കിയ നാലരട്ടി റേറ്റിന് വിൽക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ളിൽ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും കടന്നാൽ ഓരോരുത്തരെയും ഓടിച്ചിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് കൊന്നുകളെയും വെച്ചിട്ട് പോടാ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു അപ്പോ ഞാനിവിടേക്ക് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ അതേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയ അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ടാ രാമനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നേരെ എത്രയായി രാമറാവു എഴുന്നേക്ക് കോഫി ഞാൻ ഓഫീസ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റെങ്ങനെയാ കോഫി കുടിച്ചിട്ട് മാലിയുടെ കാര്യം വേഗമ്പോ സെറ്റാക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നേ എഴുന്നേക്ക് ഇത് കഴിക്കാം ഇതേ കഴിക്കാനെടുത്ത് വരുന്നേ ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ കഴിക്കാൻ നീ അവിടെ വെച്ചോ എന്തെടുക്ക ബട്ടർ മിൽക്ക് നീ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നെ മുറി പൂട്ടിയിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും തലേ കേറൂ കേസും സോൾവ് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മൈൻഡാ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റാർക്കും പറ്റില്ല ആ എന്നാ എനിക്ക് 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 ഒന്ന് മാറ എന്റേത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ബ്രെയിൻ ആണല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ മന്ത്രി എന്താ രാമ ഞാൻ ഈ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കുമ്പോ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മാലിന്യെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ കടമയാ നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് കൺക്ലൂഡ്സ് മൈ സെമിനാർ ഓൺ സർ റോബർട്ട് ഫീൽഡ്സ് നയൻ പോലീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ Hello? Ah. How can I help you? Good evening, sir. Good evening. Rama Rao, I am going to die. I am going to die in the discussion of the suspension discussion. Aha. Now I remember. I don't have any name. What is this video? No, I am going to rejoin. I am going to go to my doctor's medical report. I am going to go to the suspension discussion. I am going to go to the suspension discussion. Thank you, sir. തനിക്ക് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചേരുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്റെ കണ്ണ് എന്തോ തിരയുന്നുണ്ടല്ലോ രാമറാവ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസറാണ് രാമറാവിന് എനിക്കറിയില്ലേ നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഞാനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാർ താങ്ക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രിക്കി പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാ പെട്ടെന്ന് പിടികെട്ടാൻ പാടാ ആ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഒരു നോവന്റെ നേരെയാ ഇനി തൊട്ട് രണ്ടു നോവന്റെ നേരെ ആയിക്കോട്ടെ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടാ ആ 
ക്യാമറാവോ എന്തെങ്കിലും തുറച്ചു നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു പാവം മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതിയ ആദ്യം കുറെ ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ വട്ടം ചുറ്റിച്ചത് പക്ഷെ പതുക്കെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ തൊട്ട് ഞാനും ഓക്കെ ആയി പ്ലീസ് പഴയതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഞാൻ തിരയുന്ന ആളുകൾ കാണാതായതും ഞങ്ങളുടെ എസ് പി ആയിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് താൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വർഷം വരെ സമയമെടുത്തു എന്നാൽ തന്നെ പോലെ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ എനിക്കൊന്നും തന്നെ തെളിയുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ ബോസ് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല അത് മാത്രല്ല എന്നെ കുറിച്ചൊരു സകലം സംശയം തോന്നിയ മറ്റൊരു ചെവി അറിയാതെ അയാൾ എന്നെ അങ്ങ് കൂട്ടും ആ അതിലൊക്കെ അയാളെ അഗ്രഹം കണ്ടിന ആ എന്നാലും രാമറാവും അയാൾക്കെതിരെയുള്ള എവിഡൻസ് ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബട്ട് അതൊക്കെ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ആണ് ഹവാലയിൽ പണം ഞങ്ങളുടെ എസ് പിക്ക് കിട്ടിയതും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും അയാൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കുറച്ച് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററീസും ഒക്കെ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരാളെ കണ്ട ഉടനെ അയാളുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിയല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് രാമറാവു തന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങളുടെ എസ് പിയുടെ കഥ എഴുതാൻ തനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകരിക്കും പിടിക്കണം സർ എടുത്തോളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടും ഇതില് എന്റെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് കേട്ടോ തനിക്ക് വേണ്ടത് കാണാതായവരെ ഞാൻ തിരയുന്നത് കാണാതാക്കിയവരെ അതിനൊപ്പം കാണാതായ ചരക്കും പിന്നെ തനിക്ക് ഇതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ തന്റെ കൃപോണ്ട് എന്റെ ജീവിതമാണ് സെറ്റിൽ ആവാൻ പോകുന്നത് അതെ രാമ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചരക്ക് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂലോ അല്ലേ എന്നെയും കളിപ്പിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ എസ് പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അതിന് ഡോക്യുമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എവിഡൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോങ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു തരാം അയാൾക്കെതിരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻക്വയറി ഓർഡർ കൊടുക്കണം സ്പെഷ്യൽ എൻക്വയറി വേണോ വേണം സാർ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സാർ അത് കാണുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും നേരെയുള്ള ഒരു എൻക്വയറി അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് May I come in, sir? Yeah, come in, David. Sir, Kodi Vulli Havarayil nindu me mountu vandhi tundu nindu nindu Hyderabadi nindu information nindu nindu Sultan Basar ili kalakti idu olam marad. Amount o? Adhi, sir. ഈ വർഷം സീസണേക്കാൾ മുമ്പ് ജവാദ് മലയിൽ തമിഴ് കൂലികൾ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചരക്ക് വേണം അതിനാണ് നേരത്തെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചെക്ക് പോസ്റ്റും എല്ലാം നമ്മളോട് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിന് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അയക്കുന്നത് ഇതല്ല ശരിയായ സമയം എന്ന് എനിക്കറിയാം സി എം ഓഫീസിൽ നിന്ന് രക്തചന്ദനത്തെ ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാറ്റഗറിയിലാക്കി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറു ആലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സി എം ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി വെങ്കിടേഷ് നേരിട്ടാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഐനോ അല്ല സാറേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൺസൈൻമെന്റിന് ഇപ്പൊ ഓർഡർ പാസ് ആക്കുന്നത് എന്തിനാ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ നോ നോ നത്തിങ് ഹാപ്പൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നല്ലോ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഓർഡറിന് പുറകിൽ ഏതോ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട് സാറേ ശരിയാടോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൂപ്പർമാൻ ഉണ്ട് സാർ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഹവാല എമൗണ്ട് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ എന്താ തമിഴ് കൂലികളോടും തൽക്കാലം പിന്മാറാൻ പറയാം നോ 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 അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തണം ബൈദവേ ആ കോലികൾ എവിടെയാ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധാല തീർത്ഥം ബീറ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സർ ശീക്രം 
Hey, carry on. Hey, nama kita nak kupu orang kah? Dah ira memang ke? Hey, sahaja yang kuri dah. Ini dah kuri cerita dengar. Ipa benda. Peridawanam, sesa jalan bipul ni nampun ada cuman nak kardi gelai mal. Bahar itu ni cuman nak pernah jadi nargi pernah rekta jadi nak kerja tu nampun Tamil tiridan mari. Citu ur jillah yuspi dewa anda nampun uri satu muter lude awer wadi kini. Tamil jadi nampun ini anka orang ni dire. Sakti mai pradisha di citer angkut orang ni dire. Antara ada esam muri gayu untuk telik gengai yang telik gayu. Matu gayu untuk Tamil ni nampun muri kini jadi orang. Paler rasia ni dah kalung kehidam pergi pici. Rama Rao. Ah, Tamil lebar orang 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 ini dia anak gelum. Nih mana pergi ramai SPK ini rights sonda. Ini kau ayat korik showcase notice aja. Ini tayar lantau parah itu nongka. Sir, ipa showcase notice o, enko ini matra nartia pera. Sir pas CM office le secretary udah le. Ah, power anu biaya kian sami kena. Ii power kuli galak kono ini peril. SP Dewa anu dene confidentially arrestian. Ayat le main gang ayat anu, agat tulah mati missing links anu anu nongki. Ella kanak tiri itu. Government ini samar pike. Rama. Nampar ada tu payah le arah setian le concrete evidence sunnu mila. Mukti mandiri buat illa. Adakah sunnang kerja amat le uru program ulgar natri boi rikya. Mukti mandiri wanda tu mneh rite samsaerce. Nampu kuri poh mandiri kanda ta. Ida kag kari nandu beri. Niu nadingi rikana nama. Okay? Ottiri nala ille. Hingen eri beraji. Niu nekal nana nekal. Come on, let's go. Idan tu beti otom perdi sih kita rendri. Eri ki timing istoi. Entar no. Ni ni untuk kandal untuk. Nyalah alaj kiri no. See you. Not bad. Ni alu kollal no. Ni ibeda cehidu kutiya begrudi kala lalai ni kari. Ni amat tamaraya ki kundi tree nada ni reksha petol. Nenek kaji even adam beli cengkana tak kara agrah wasam vidhi kian bendi. Ini ni kira otot telu kita almati. Adati kan dapat ke? Try your luck. Luck ko? Ini kiri luck kelim lottery lo nuri bishwa sula. Atma bishwa sone nte karita. And by the way, yella dewasa umuri poli ayri kila. Every door has a day in the le namlu parayar. Ini ninda bahagitne. Ini kaya telu kita ada poya. Ordinary suspension anga wangi. Ninda tol poli cerita, saya minyak satu maaf sah cia kima tu. Ayuh tenggelor sehai tal kali kena ninne poli orang ke, 
ആയുധം മാത്രമാണ് ബലം ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ ബലം ഓരോ അണുവിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓർഡറിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ശരിക്കും ഒരു സൂപ്പർമാൻ തന്നെ അയാളുടെ പ്രതിഭ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ എൻകൗണ്ടർ തെറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു പടിയിറങ്ങി തമിഴ്നാട് സി എമ്മിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു Now the issue is getting very big, sir. One minute, Nikki. I'm going to talk to you. I'm going to leave you already. 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 ഹലോ ചേട്ടാ ഒരു ഐ എസ് ഡി കോൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതെ ഫോൺ അവിടെ ഉണ്ട് വണ്ടി വിടറോ
ഹായ് രാമറാവു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫാമിലി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ ആ ശരിയാ ഒരുപാട് നാളായി അവർക്ക് ഒരു ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ട ചായ പിടിച്ചാലോ ചേട്ടാ രണ്ട് ചായ കേട്ടോ ഡേ കബീറേ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ കുറെ നാളായിട്ട് കാണാറില്ലല്ലോ ആള് ഭയങ്കര ബിസി ആണല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഈ ആർ എം ബി ആയിട്ട് കറങ്ങി നടന്ന് നടന്ന് മടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ സമയം കിട്ടണ്ടേ ദേ ഇപ്പൊ എന്താ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ആള് ബിസി ആയി നടന്നു ചേട്ടാ അച്ഛന്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിഞ്ഞത് ഞാനപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് റാമറാവിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ പേടിയാണ്
ഹൈവേ <laughs> കില്ലേ <laughs> 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 ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്റെ അനിയൻ അനന്തുവാണ് ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ലീഡർ എന്റെ സ്കൂളിലെ ജൂനിയർ കബീർ ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ള വിരാജ് എന്ന കള്ളക്കടത്ത് നേതാവിന് വേണ്ടി അയാളുടെ നാനൂറ്റി അൻപത് ടൺ എ ഗ്രേഡ് റെഡ് സാൻഡൽസ് ശേഷാചലത്തിലുള്ള കീപ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്തു നിന്നും മാംഗ്ലൂർ പോർട്ട് വരെ എത്തിക്കുന്ന സീക്രട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എസ് പി ദേവാനന്ദിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എസ് പി ദേവാനന്ദന്റെ കണ്ണുകൾ ആയിരം കോടി വരുന്ന വിരാജിന്റെ മൊത്തം കൺസൈൻമെന്റിലൂടെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ ഹൈവേ കില്ലേഴ്സ് ഗ്യാങ് ഈ കില്ലേഴ്സ് ഗ്യാങ് ബ്രേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന വ്യാജേന സ്റ്റേറ്റ്സ് വണ്ടികളിൽ സീക്രട്ട് റൂട്ടുകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും റെഡ് സാൻഡൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറീസിന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ വർമ്മ നേരത്തെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയി ആ ലോറികൾ മാത്രമാണ് പിടിക്കാറുണ്ടായത് ഡ്രൈവേഴ്സിനെയും ക്ലീനേഴ്സിനെയും അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അവസാനത്തെ കണ്ടെയ്നർ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം പോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വർമ്മ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടത് അതിന്റെ പുറകെ പോയ വർമ്മ കില്ലേഴ്സ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ അടുത്താണ് എത്തപ്പെട്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടതൊക്കെ ഇവനെവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ വർമ്മ ഇവൻ ആ കവലയ്ക്കപ്പുറത്ത് അവനിതായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അവരൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഈ മരണഹോമത്തിൽ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികളും അവരുടെ മക്കളും ഈ കില്ലേഴ്സ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങി അത് നേരിട്ട് കണ്ട ആ വൃദ്ധൻ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു തന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞ കൊലയാളികളെ തേടി നടന്ന ആ വൃദ്ധൻ ആദ്യമൊക്കെ ഉമ്മാരെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചിരുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഉറച്ച വൃദ്ധൻ ഹോൾസ്ലി ഹിൽസുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ മറിഞ്ഞു അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്നാളുകളിൽ രണ്ടുപേരെ മഴുകൊണ്ട് വക വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു അനന്തു എന്റെ ഒപ്പം സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടിയിൽ ഒരിക്കൽ അയാൾ അവനെ കണ്ടു അങ്ങനെ അനന്തുവിനെ കൊല്ലാൻ എന്റെ വണ്ടിക്ക് അയാൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ വൃദ്ധനെ പരിചയപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അയാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ളിൽ അനന്തുവിനെയും എന്റെ അച്ഛനെയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയേറെ ആളുകളെ കൊന്നത് ഹൈവേ കില്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്ലവർ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എസ് പി ദേവാനാണ് ദീസ് ക്രിമിനൽസ് വിൽ ബി പണിഷ്ഡ് നോ മാത്ര ഇവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ എവിഡൻസ് ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് നീ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടി തോന്നുക പക്ഷെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എസ് പി ദേവാനന്ദ് വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയെന്നാണ് നിന്റെ ജില്ലാ കളക്ടർ കിഷോർ പറഞ്ഞത് എന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു റെഡ് സാൻഡൽസ് ആന്റി സ്മഗ്ലിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിന്നെയും നിയമിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിന്റെ ഊഴമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം പോലും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഒരല്പം സമയം തരണം സാർ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞേ ഇതുവരെ എത്തിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഡ്യൂട്ടി സാർ ഇത്രയും നാൾ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോരാടിയത് എന്നാൽ ഇനി തൊട്ട് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ രാമറാവുവിന് സ്വന്തം കോടതിയിൽ വിധി നടപ്പാക്കണം അപ്പോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹണ്ട് ശരിക്കുള്ള വേട്ട തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളു രാമാറാവു ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നത് വരെ ഈ മലകൾക്ക് പുറകിൽ ഇത്രയേറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ഇത്രയേറെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ അതുണ്ടല്ലോ ആരുടെ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാതെ ഈ ബോഡി ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണ്ട ആ ഇയാളുടെ രണ്ട്
മറ്റുള്ള ശവശരീരങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ രാമറാവുവിന് അല്ലാതെ കൊന്നവന് പോലും അറിയില്ലെന്നാ തോന്നണേ എന്തായാലും കൊള്ള ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പുറകെ നടന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ അല്ല എന്നിട്ട് ആളെവിടെ ഇപ്പൊ വരും സാർ ആരോ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ പൊന്നോ അയാൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആളൊന്നുമല്ല കൊന്നിട്ട് വരുന്ന ആളാ എന്താടോ വിശേഷങ്ങൾ നീ ആരെയോ തപ്പി വന്നതുപോലെ തോന്നല്ലോ നിന്നെ കാണാൻ തന്നെ വന്നു എന്തായാലും കൈയടിക്കാത്ത ചേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് കൊല കൊമ്പനെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഞാൻ എസ് പി ദേവാനന്ദനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ഗ്യാങ് ലീഡറായി നിന്നെ കൊല്ലാൻ അയാൾ കൂലിപ്പടയെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ആ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവത്തില് കൂലിപ്പട കൊല്ലാൻ വന്നത് എന്നെ ആയിരുന്നില്ലടാ നിന്നെയായിരുന്നു സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇൻഫാക്ട് നിന്റെ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിരിക്കട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് വകുപ്പില്ല വെറും കൈയോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി കയറി വരാൻ തോന്നിയത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയില്ലേ ചേട്ടാ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കാൻ വന്നതല്ലടാ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന നിന്നെയും പത്തിരുപത്തഞ്ചു പേരുടെ ജീവൻ എടുത്ത നിന്റെ ഈ ഗ്യാങ്ങിനെയും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നാളെ ഒന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കാർക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് അറിയാതിരിക്കുന്ന എന്തിനാ നീ മാർക്കറ്റിൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന റൗഡികളെ തല്ലുന്നതിന് മുൻപ് നീ എന്താണെന്നറിയാതെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ടെറസിൽ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാ നിന്റെ കിളവൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ ചാടി വീണത് ഒരൊറ്റ ഇടിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ ഒരിറ്റ് ചോര പോലും ചീന്താതെ കൂളായിട്ട് ആള് പോയി ചേട്ടായുടെ സമയം കഴിയാറായല്ലോ
പുനരാവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം കടന്നാണ് നീ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാ ഒരു പുതിയ വണ്ടി വരുന്നു ആഹാ ഇയാളാണോ എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മുരളി ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു അതറിയല്ലോ എവിടെ നോക്കട്ടെ ഓഹാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആടി പൊളിയല്ലേ അടിച്ച് പരിപ്പിളക്കാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നല്ല ഓ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലേ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഈ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയേ എന്നിട്ട് ഇന്ന് ആറുകൾക്കെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിൽ അടച്ചേക്കും പിന്നെ പതുക്കെ നമുക്ക് കേസൊക്കെ എഴുതി ഇത്രയും പേരുടെ വായിൽ മണ്ണിട്ടവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരുടെ കണ്ണിയായ ആ കാർന്നവരെ കൊണ്ട് തന്നെ വിധി നടപ്പാക്കിയതുണ്ടല്ലോ മാസ് സീനായിരുന്നു കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ബൈദവേ അതിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചു പേരെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് കുഴിച്ചു കൂടിയിട്ട് പേരിന് മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ താമ്പാ തുറക്കില്ല ചോദിച്ചാ എന്നാ പറഞ്ഞാ മതി ആരാ ഇവിടെ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ വീട്ടുകാര് വന്നേ സോറി മാമേ ഞാൻ പറയേണ്ട വാക്കായിരുന്നു അത് ചെയ്തു പോയതിനില്ല സുരേന്ദ്രന്റെ വീട്ടുകാരാരാ ഓടി റെഡിയാണ് ഉണ്ടായിക്കോളൂ കഷ്ടമുണ്ടടാ എത്ര പേരെ കൊന്നിരിക്കുന്നേ കബീറിന്റെ ഗ്യാങ്ങിനെ വകവരുത്തി എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഇത് അവസാനമല്ല തുടക്കം മാത്രം വിരാജ് എല്ലാർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത സാറിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് വലിയ ഭാഗ്യ ഞാൻ സാറിന് വാക്ക് തന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ എസ് പി ദേവാനന്ദ് ചരക്ക് എവിടെ വിളിപ്പിച്ചെന്നുള്ള മാപ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപേ അറിഞ്ഞതാ എന്റെ ചരക്കുകളവൻ കർണാടക ബോർഡറിൽ കോക്കുമുത്തി ഹിൽസിനടുത്തുള്ള ഒരു ലേക്കിലാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ാവു എന്നുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു അവനെ ഇപ്പോ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്നൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതെല്ലാം സാർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് എസ് പി ഓഫീസിലും ഉണ്ട് സി എം എന്റെ ഓഫീസിലും ഉണ്ട് അതല്ല ഇത്രയേറെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ എസ് പി എന്തിനാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഫോളോ മീ ഇനി തൊട്ട് ഈ സ്ഥാനം നിനക്കുള്ളതാണ് അതല്ല സാറേ ആ രാമറാവു ഏതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്കോഡല്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു കഷ്ണം പോലും ഇനി അവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെനിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ രാമറാവുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം ഏക്കറിന്റെ ലേക്ക് ആയിരം കോടിയുടെ ചരക്ക് അതാദ്യം നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തുമോ അതോ അവന്റെ കൈകളിലെത്തുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് 